Hi guys, this is Barry here and welcome to the Creative Caveman channel. So today, magluluto tayo ng pork knuckle pochero. <laughs> so, we will share to you and sana masarap. Okay. pansawag natin, kailangan natin ng baboy or what we bought is a pork, pork knuckle and then meron tayong sibuyas at isang katutak na kamatis and ang walang kadaladalang garlic and then lalagyan natin siya later ng uh, bell pepper and then we will also put some sweet potato and a potato and yung veggies like uh, no nga to ta? Chinese cabbage yeah Chinese cabbage and then of course kailangan natin ng pork cubes asin and then seasoning okay so punat sa pool papainit tayo ng ating caldero and then we put some oil to saute the onion, garlic, and tomatoes. So, ngayon, huwag mainit na yung oil natin. Let's start off with putting the garlic. Wait until it's golden brown. The usual thing. Actually, wala namang science to. Walang specialty naman to niluluto namin. It's just like, uh, wala lang magawa dahil nga naka-quarantine tayo. So, might as well, magluluto. And then, i-video na lang. Pero, let's hope na masarap na. And then, we put on our onion muna. There you go. Ang patutak ng onion. Mas maraming pangsawog, mas masarap yung luto eh. Masarap yung lasa. Mas masarap yung lasa. Sabi ng assistant ko. Eh, alam mo naman sa Pilipinas, medyo matipid tayo dahil nga medyo mahal yung bilihin. Pero dito kasi, yung mga sibuyas dito, mura. Ayun mo, yung mga ganito kalalaki yung mga sibuyas dito. So, sibuyas all you can or sibuyas all you want and then yung mga garlic nila is ganito, dito maganda, pero mas malasa talaga yung sa Pilipinas iba yung tinatawag na parang ano, local na garlic ang gagawin dito <clears throat> gigisa na lang natin diretso yung pork knuckle yung iba binoboil nila muna yung ano yung pork knuckle pero sa atin wala na shortcut na diretso na malinis naman eh. yan so after yan medyo translucent na yung onion lalagay na natin yung isang katutak na kamatis yun natin and then antay natin na medyo madurog yung kamatis porkies yun halo halo And then, habang ginagawa natin to, nagpapakulo na ako ng 
mainit na tubig para na yun na ilalagay natin para diretsong kulo na pero before that lagay muna natin ng dalawang pork cubes 1, 2 na. Ihalo pa natin yung baboy para ma-absorb yung flavor na pork cubes. Yun. Then we add the boiling water. Siguro mga 1.5 liter to. So, ubus yan. Kasi mag-evaporate pa naman yung sabaw. And then, we let it boil siguro for 30 minutes hanggang lumambot yung corkies. Alright. Ayan, so kitchen tip. Kaya pang nagpapakulo tayo ng baboy or mga niluluto natin, turo sa akin ng isang kusinero na habang nagpapakulo or nagpapalambot, maghugas na tsaka maglikpit. Para pagkatapos mo nang maluto lahat-lahat or ready na, konti na lang yung nilikpitin uh, mo sa kusina. Diba? check natin kung malambot na yung mamoy natin how to do it dinidor yan yeah. medyo batigas pa siguro 10 minutes more so I guess malambot na yung corky natin and then maglalagay na tayo ng chrome so rule of thumb sa cooking pag naglalagay ng sahog yung pinakamatigas yung mauuna so let's put the sweet potato first or yung kamote then later susunod natin yung patatas okay so next lalagay natin is yung patatas Potatoes, potatoes, potatoes. So, ayun. Malambot na yung patatas. Yeah. And then, lalagay na natin yung bell pepper at saka yung chili. O green chilies pa. Lagay na natin yung veggies. Pero pag umapaw kasi, magdudurog naman yung pababae. Sabay timpla na. Lagyan natin ng seasoning. And then lastly, of course, salt. Cero ala COVID-19. 